На 17. декември 2020 година се навршуваат 50 години од смртта на големата параскеви Кирјази, една од клучните фигури на албанското просветителство од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Незината пионерска улога во едукацијата и еманципацијата на жените може да се мери со подвизите на една Маријана Хајниш во Австрија или пак на Марија Монтесори во Италија. Од тие причини, УНЕСКО прифати 17. декември да го внесе во календарот на значајни јубилеи во светот во текот на оваа година. Параскеви е прва жена што напиша учебник на албански јазик, единствена која што учествуваше на Битолскиот конгрес, на кој е кодифицирана албанската азбука. Иако постои пример што достојно ја илустрира изреката на францускиот историчар Жил Мишле, дека секоја жена е училиште, тогаш тоа е примерот на Параскеви Кирјази. Палимендеричу, благодарам многу. Profili i gjëri i parashivit që i rjazi ka pushbe prime të ndryshme të cilat ishin të lidhura drejt për drejt me procese dhe nxaret e mëdha historike për kombin Shqiptar, si që ishte hapja e shkollave në Gjumur Shqipe, botimi revisës Juri Mëngjesit, pjesmarja në Kongresin e Manastirit dhe në Konferencen e Versajës, në vitin 1909 parashivit shkroj himnin e alfabetit, ajo ishte Shqiptarja e parë që përdori abecen e Kongresit të Manastirit në një libër shkollor. Kjo vepër do të shërben të fëmive që të mësohen me tingvimën e bukur të shkronjave Shqipe. Parashevi e ishte arsimi dhe kultura, për hapja e mësimit në gjuhën Shqipe dhe ngritja, shpirtrore dhe kulturore Shqiptarë për përmes kulturës si mjeti për formimin e ndërgjegjës komtare. Një abetare, një kënd për alfabetin e një suar Shqipes, vënja një drame që në ziti ndjenja patriotike, themelimi një shoqate kulturore që emancipoj gratë dhe vajzat, ishin vetëm disa nga përpjeket e saj për të bashkuar lëvizjes dhe përpjeket për lëvizjen për zimë komtar. Përpjeket që mund të duken sot zakonçme, por që në fillimet e i mje në nëqintës ishin titanike për një grua shqiptarë. Kirjas family of Manastir or Bitola was inclusive and forward-thinking. They had met American Protestant missionaries who were doing something quite unusual for their times and context, and that was educating females, teaching girls and boys how to read and write in their mother tongue. In this sense, you might say that the Kirjas home became the soil out of which grew the entire Albanian educational movement, and especially for women. Shqevi Qiriazin me e njohim si heroina që sfitu i kohën për të ndryquar mendjet e vajzave dhe grave shqiptare. Dhe për të bërë botën të kuptoj se dora që të më djepin është dora që më dheron botën. Kontributi për Shqevis për edukimin dhe emancipimin e femës ishte jarë zakonshë. Mësuesja e popullit dhe me lojë shëqatën e partë të grave në dhimë në gjesit në vitin 1912 në koqë dhe më pas që qëndrimit të sajnë në shëbra a e se me lojë dhe revistën periodike me botën në edhe në kuadrë 
sësimit të saj ideal të arsimit për Shqiprin, ajo parashe një vend të merituar edhe për femrën shqiptare.